ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குவீன் பி பேரடைஸ் தமிழ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு கம்பைலேஷன் வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலில் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான கிச்சன் டிப்ஸ் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டான டிப்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்த டிப்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஒரு கம்பைலேஷனாக இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பெஸ்ட்டான டிப்ஸ் எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டாகிராம் பேஸ்புக்லையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க கிச்சனில் கற்பாம்பூச்சி நிறையா இருக்கு அதுக்கு ஏதாவது ஒரு சிம்பிளான சொல்யூஷன் சொல்லுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க கிச்சன் ஷெல்ஃபில் கேபினெட்லலாம் கற்பாம்பூச்சி தங்காமல் இருக்கிறதுக்காக நான் வந்து நோ என்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு ஹெர்பல் பேஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்றேன் இதில் வந்து ஹார்ஷான கெமிக்கலோ ஃபியூம்ஸோ வாசனையோ எதுவுமே இருக்காது இது வந்து ஒரு ஹெர்பல் காக்ரோச் ரிப்பலண்ட்டு இது வந்து ஸ்பான்சர்டு கிடையாதுங்க நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக ஷேர் பண்ணுறேன் கார்னரில் வைக்கிறதால நம்மளுக்கு பாத்திரமெல்லாம் அதில் போய் டச் ஆகாது அதனால் நம்ம பயம் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணலாம் இதை பற்றி ஏற்கனவே நம்ம வீடியோஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆன்லைனில் இது அடிக்கடி அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆயிடுது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க அதனால் இதே மாதிரி ஒரு காக்ரோச் ரிப்பலன் பேஸ்ட்டை நம்ம வீட்லேயே எப்படி செய்யறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வேஸ்ட் கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் அது கரையிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம கரைச்சிக்கலாம் இதில் கால் கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போரிக் ஆசிடு சேர்த்திக்கிறேன் இந்த போரிக் ஆசிடு வந்து மெடிக்கல் ஷாப்லலாம் கிடைக்கும் ஆன்லைன்லேயும் அவைலபிளாக இருக்கு இந்த போரிக் ஆசிடை வந்து நிறைய விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இது ஒரு ஆன்டிசெப்டிக்கு கேரம் போர்டு பவுடராக யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை காக்ரோச் ரிப்பலண்ட்டாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த போரிக் ஆசிட் பவுடரை வந்து நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இதுவும் வந்து வாசனை ஃபியூம்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம பசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் சப்பாத்தி மாவை விட கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம கேபினெட்லலாம் ஒட்டும் இப்போது இந்த பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம கேபினட்டோட கார்னர்லலாம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பாத்திரமெல்லாம் அடுக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கிச்சனில் இருக்கிற எல்லா கேபினட்லேயுமே இது மாதிரி வைக்கணும் இது வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா கேபினட்டில் ஷெல்ஃப்லலாம் வந்து நம்மளுக்கு கற்பாம்பூச்சி தங்காது இதை வந்து ஒரு நாலஞ்சு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த பழைய பேஸ்ட்டை எடுத்து விட்டுட்டு மறுபடியும் புது பேஸ்ட்டு நம்ம வச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எஃபெக்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி காக்ரோச் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா கிச்சன் ஷெல்ஃப்லலாம் நியூஸ் பேப்பர் விரிக்கிறது நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க நியூஸ் பேப்பரும் வந்து நிறைய காக்ரோச் அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதையும் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போல்லாம் இந்த மாதிரி திக்கான ஷெல்ஃப் லைனர்ஸ் வந்து கிடைக்கிது இதெல்லாம் ஒரு ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி நம்ம ஒரு தடவை வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா வாஷ் பண்ணி பண்ணி திருப்பியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஃபைவ் மீட்டர் டென் மீட்டர் அப்படி ரோல்ஸில் கிடைக்கும் நம்ம ரோல்ஸில் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஷெல்ஃபுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டான அளவுகளில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஷெல்ஃபுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து இது மேலே வச்சுக்கலாம் இந்த ஷெல்ஃப் லைனர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெவியான பாத்திரமெல்லாம் வச்சு இப்படி பின்னாடி தள்ளும் போது அந்த லைனர் நகர்ந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டபுள் சைடட் ஸ்டிக்கர் போட்டு ஒட்டிடலாம் இப்போல்லாம் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட்டான டபுள் சைடட் ஸ்டிக்கர் கிடைக்குது அந்த ஸ்டிக்கரை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீசஸ்ஸாக கட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற பேப்பரை எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கலாம் நம்ம ஒரு தடவை இந்த மாதிரி நீட்டாக போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அஞ்சாறு மாதத்துக்கு சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான டிப்பு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து கமெண்ட்ஸில் நிறைய பேர் சொன்னது வந்து கிச்சன் கவுண்டர் டாப்லலாம் நிறைய எறும்பு இருக்குது கிச்சனில் எறும்பை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நானே ஒரு சொல்யூஷன் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வினிகர் டிஷ் லிக்விடு மூணையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு லிக்விட் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இந்த பெப்பர் மின்ட் ஆயில் சில துளிகள் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த சொல்யூஷனை வந்து நம்ம கிச்சன் கவு
சின்ன பிளேட்டெல்லாம் அடுக்குனா ட்ரார் க்ளோஸ் பண்ண முடியாது அது வந்து தடுத்துக்கும் உள்ளே போய் மாட்டிக்கும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் அவாய்ட் பண்ணுறக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த சைட்ஸில் வந்து சின்ன சின்ன பேஸ்கெட்ஸை நம்ம வந்து டை பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஜிப் டைஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம கட்டணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து நம்மளால் கட்ட முடியும் இந்த மாதிரி நம்ம தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பேஸ்கெட்ஸ் வச்சு நம்ம கட்டிட்டோம் அப்படின்னா சின்ன பிளேட்டு பெரிய பிளேட்டெல்லாம் நம்ம தனித்தனியாக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து குக்கருக்கு உள்ளே போடுற பிளேட்டு சூடான பாத்திரத்தை இறக்குற பிரிவலயம் அதெல்லாம் வந்து இந்த பேஸ்கெட்டில் வச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து செராமிக் பிளேட் எல்லாம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன் நம்ம ட்ராவை சாத்தி திறக்கும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை அசைஞ்சு உடையாது அதனால் இது இங்கே வச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல சின்ன சின்ன பிளேட்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நீட்டாக எல்லாம் செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கிச்சன் சிங்க்கு வந்து நீட்டாக க்ளீனாக பல பலன்னு இருந்தது அப்படின்னா கிச்சனே வந்து நீட்டாக தெரியும் நம்ம இந்த சிங்க்கை அடிக்கடி டீப் க்ளீன் பண்ணிக்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியம் இந்த மாதிரி பேக்கிங் சோடாவை ஒரு ஸ்பூன் நிறைய எடுத்து நம்ம இப்படி தூவி விட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்க்ரப்பில் கொஞ்சம் டிஷ் லிக்விட் எடுத்துட்டு நல்லா தேய்ச்சிட்டு வாஷ் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கிச்சன் சிங்க் வந்து எப்பயுமே பல பலன்னு நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும் சிங்க்கு வந்து இந்த மாதிரி தண்ணி போகாமல் அடைச்சிக்குச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு கை அளவுக்கு காஸ்டிக் சோடா போட்டுட்டு சுடு தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னா அந்த அடைப்பு வந்து உடனே நீங்கிடும் சூடாக இருக்கிற மாதிரி தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னா அந்த உள்ளே இருக்கிற எண்ணெய் பிசுக்கு அழுக்கெல்லாம் வந்து கரைஞ்சு போயிடும் நம்ம கிச்சனில் அடைப்பே வராது காஸ்டிக் சோடா போட்டு சுடு தண்ணி ஊற்றினா அந்த சிங்குக்கு கீழே இருக்கிற பிளாஸ்டிக் பைப்பு டேமேஜ் ஆகிடாதா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க நான் வந்து இது ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கண்டிப்பாக அப்படி டேமேஜ் ஆகாது காஸ்டிக் சோடாவும் சுடு தண்ணியும் அந்த பிளாஸ்டிக் பைப்பை ஒன்றும் பண்ணாது நீங்கள் தைரியமாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டில் காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் காலிஃப்ளவர் ரோஸ்ட் எல்லாம் பண்ணோம்னா நம்ம செஞ்ச உடனே அது மொறு மொறுனு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் கொஞ்ச நேரத்திலே வந்து தண்ணி விட்ட மாதிரி சாகியாக ஆயிரும் அப்படி ஆகாமல் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் கிறிஸ்பியான காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சூப்பரான டிப் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம காலிஃப்ளவரை எண்ணெயில் பொறிக்க போகிறோம் அப்படின்னா சுடு தண்ணியில் ஊற வைக்கக்கூடாது நார்மலாக பச்சை தண்ணி ஊற்றி ஊற வைங்க கூடவே கொஞ்சம் கல் உப்பு போட்டுட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் சேர்த்துக்கோங்க எந்த வினிகர் வேணாலும் சேர்த்தலாம் அந்த தண்ணியை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க அதில் இருக்கிற பூச்சி அது எல்லாமே வந்து கீழே போய் தங்கிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த காலிஃப்ளவரை மட்டும் இப்படி எடுத்துடலாம் இது எடுத்ததுக்கப்புறமா நார்மல் பச்சை தண்ணியில் ஒரு தடவை நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம மசாலா போட்டு ஊற வைக்கும்போது மசாலா வந்து நல்லா ஒட்டும் இதிலேருந்து எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி வராது அதனால் நம்ம கிறிஸ்பியான காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து பண்ணிக்க முடியும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்து ரொம்ப நேரம் வரைக்குமே அது கிறிஸ்பியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் பழம் வாங்கும்போது சில சமயம் இந்த மாதிரி தோல் கருத்து போயிடும் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா யாருமே சாப்பிட விரும்ப மாட்டாங்க இதை வச்சு ஒரு குவிக்கான ஈவினிங் ஸ்நாக் இல்லை டின்னர் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பனானாவை தோல் நீக்கிட்டு சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே அரை கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் அரை கப் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை அரை கப் அளவுக்கு சின்ன சின்னதாக நறுக்குன தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நம்ம கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் நம்ம அரைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருக்கணும் இதை வந்து தோசை கல்லில் தோசையாக ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக நெய் விட்டு சுட்டு எடுத்துக்கலாம் பசங்களுக்கு கொடுக்கும்போது பனானா பேன்கேக் அப்படின்னு ஹனியோட சர்வ் பண்ணுங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை வந்து பனியார கல்ல கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு பனியாரமாகவும் சுட்டு எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா குவிக்காக ஒரு நைட் டின்னராகவே வந்து இதை நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக வேணும் இன்னும் டேஸ்ட்டாக வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த மாவில் ஒரே ஒரு சிட்டிக சோடா உப்பு போட்டு நல்லா கலந்துருங்க இதை வந்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுத்தால் சுட சுட நம்மளுக்கு இனிப்பு போண்டா வந்து ரெடி ஆயிரும் இந்த மூணு டிஷ்மே வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா
வீட்டில் பிரெட் இருந்தால் அந்த பிரெட்டுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி கட் பண்ண பனானாவை வச்சுட்டு மேலே ஒரு பிரெட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பிரெட் டோஸ்ட் பண்ணலாம் நல்லா ஈவனாக டோஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே ஒரு பிளேட்டு வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு வெயிட் வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சாம் நிமிஷத்தில் நல்ல ஈவனாக டோஸ்ட் ஆன மாதிரி நம்மளுக்கு ஃப்ரூட் சாண்ட்விச் வந்து ரெடி பண்ணிக்க முடியும் அடுத்த டிப் வந்து இப்போல்லாம் லீவில் பசங்கள் வீட்லேயே இருக்காங்க அடிக்கடி அதாவது ஸ்நாக்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டே நிமிஷத்தில் சுட சுட பாப்கார்னை நம்ம ஈஸியாக எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி பாப்கார்ன் செய்கிற கார்ன் வந்து எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும் இது விலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் இரநூறு கிராம் வந்து நம்மளுக்கு பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் ரெடிமேடு பாப்கார்னை கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப ரொம்ப செலவு கம்மி நம்மளுக்கு வாங்கும்போது இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக இருக்கிற கார்ன்ஸ் பார்த்து வாங்குங்க பெருசு பெருசாக இருந்தால் நம்மளுக்கு பாப்கார்ன் சரியாக வராது ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் எண்ணெய் தான் அந்த பாப்கார்னுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு பொடி பெப்பர் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக இதில் வந்து அரை கப் அளவுக்கு கார்ன் சேர்த்து ஒரே ஒரு முறை நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் இதை இப்போ மூடி வச்சிடலாம் நல்லா டைட்டாக மூடி இருக்கிற மாதிரி பாத்திரத்தில் செய்யுங்க அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் பாருங்கள் பாப்கார்ன் வந்து பாப் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் படப்பட படன்னு சத்தம் கேட்கும் பாப்கார்ன் எல்லாமே பொறிஞ்சிரும் இப்போ சத்தம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியானதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்ல சூப்பரான வாசனையான பாப்கார்னை வந்து ரெண்டே நிமிஷத்தில் நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ணிட்டோம் பசங்கள் கேட்கும் போதெல்லாம் நம்ம ஜாலியாக ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம் டைமும் கம்மி செலவும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் புதினா வாங்கினோம் அப்படின்னா அந்த இலைகளை தனியாக எடுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் சிரமமான வேலை ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்போது நம்ம இப்படி உருவி எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் வாடிடுச்சு அப்படின்னா கூட அப்படி உருவுனா வராது உடஞ்சி உடஞ்சி போகும் இதை வந்து ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஓட்ட ஓட்டையான வடிகட்டுற பாத்திரம் நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த ஓட்டைக்குள்ளே இந்த புதினா குச்சி அப்படி விட்டு உருவிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இலையெல்லாம் வந்து பாத்திரத்துலேயே நின்றும் குச்சி மட்டும் இந்த மாதிரி க்ளீனாக நம்மளுக்கு வெளியில் வந்துடும் பாருங்க எவ்வளோ க்ளீனாக வந்து எடுத்துருக்குன்னு இப்போ புதினா எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதே பாத்திரத்தில் நல்லா கழுவி எடுத்துடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து வேலை ஈஸியாக முடியும் ஸோ புதினாவை கம்மி டைமில் வேஸ்டேஜே இல்லாமல் எடுக்கிறதுக்கு இது ஒரு அருமையான மெத்தடு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போல்லாம் லாக்டவுனில் கடைகள் வந்து அதிக நேரம் சாத்தி இருக்கிறதால நம்ம முட்டை வாங்கும்போது பழைய ஸ்டாக் முட்டை நம்மளுக்கு வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அது சாப்பிட்டா ஹெல்த் பிரச்சனையெல்லாம் நிறையா வரும் அதனால் எப்போவுமே முட்டை சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது நல்ல முட்டையான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு சமைங்க இப்போ நம்ம முட்டை குழம்பு பண்ணுறோம் அதில் முட்டை உடச்சி ஊற்றுறோன்னா டைரெக்டாக முட்டையை குழம்பில் உடச்சி ஊற்றாமல் நம்ம தனியாக இந்த மாதிரி ஒரு கப்பு வச்சுட்டு அதில் உடச்சிட்டு அது நல்லா இருந்தால் மட்டும் குழம்பில் சேர்த்துங்க இது வந்து பொரியல் ஆம்லேட் எது பண்ணினாலும் நீங்கள் இந்த மெத்தடில் பண்ணிங்க அப்படின்னா கெட்டு போன முட்டை வந்து நம்ம சாப்பாட்டில் கலக்காமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு தோணும் முட்டை உடச்சி பார்த்தா தான் தெரியுமா இப்போ முட்டையை வேக வைக்கணும்னா அது கெட்டு போன முட்டையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நினைப்பீங்க அதுக்கு வந்து ஒரு ஈஸியான மெத்தட் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் ரொம்ப தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து உங்கள் கிட்டே இருக்கிற முட்டைகளை எல்லாம் போட்டுருங்க முட்டை மிதந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அது கெட்டு போன முட்டை ரொம்ப பழைய முட்டைன்னு அர்த்தம் முட்டை வந்து கீழே போய் தங்கிருச்சு அப்படின்னா அது வந்து நல்ல முட்டைன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த மிதக்கிற முட்டையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிப்பை ஷூட் பண்ணுறதுக்காகவே நான் ஒரு அஞ்சு வாரமாக யூஸ் பண்ணாமல் வச்சிட்ருக்கிற முட்டை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு மேலே பழைய முட்டை அதனால தான் இதெல்லாம் மிதந்துட்டுருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி மிதக்குது அப்படின்னா அந்த முட்டையை நீங்கள் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருங்க அடுத்த டிப் வந்து நம்ம வீட்டில் பன்னீர் வாங்கினாலோ இல்லை நம்மளே செஞ்சாலோ நிறைய நாள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு சூப்பரான டிப் தான் பார்க்க போகிறோம் சில சமயம் நம்ம பன்னீரை பேக்கெட்லேருந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு பாதியை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலான்னு நினைப்போம் நம்ம அப்படியே டப்பாவில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம் அப்படின்னா மேலே வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆயிரும் சில சமயம் ஃபங்கஸ் எல்லாம் கூட வந்துடும் ஸோ அப்படி ஆகாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக எப்படி 
ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை நம்ம வந்து இந்த தண்ணியை மாற்றிட்டு புதுசாக தண்ணி ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் இந்த பன்னீர் வந்து ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நீங்கள் எப்பயும் பன்னீர் செய்கிறத விட இப்படி ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு செய்கிற பன்னீர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக ஜூஸியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம பட்டர் வாங்கினோம் அப்படின்னா அந்த பட்டரை ஃப்ரெஷ்ஷாக எப்படி நிறைய நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் பட்டர் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கெட்டியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன பீஸ் தேவைப்பட்டாலுமே கூட ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து கொஞ்ச நேரம் வெளியில் வச்சுட்டு அப்புறம் தான் கட் பண்ணி எடுக்க முடியும் அப்படி நம்ம ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து அடிக்கடி வெளியில் எடுக்கும்போது அந்த பட்டர் வந்து சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும் நம்ம அதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பட்டர் வாங்கின உடனேயே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் போது ஒரு பீஸோ ரெண்டு பீஸோ அளவாக எடுத்துகிட்டு உடனே ஃப்ரீசரில் வச்சிட முடியும் இப்படி நம்ம பண்ணும்போது பட்டர் வந்து மூணுலேருந்து நாலு மாதம் வரைக்கும் கூட ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வீட்டில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டெல்லாம் கொஞ்சம் நிறையா பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பூண்டு உரிக்கிறது வந்து ரொம்பவே சிரமமான வேலை பூண்டை ஈஸியாக உரிக்கிறதுக்கு ஒரு சூப்பரான டிப் பார்க்கலாம் ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் சுடு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து கொதிக்கிற சூடில் இருக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு சூடாக இருந்தால் போதும் இதில் வந்து இந்த பூண்டெல்லாம் போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இதை ஊற வச்சிடலாம் நம்ம சுடு தண்ணியில் போடுறதால பூண்டோட ஃப்ளேவர்லாம் மாறிடுமா அது வெந்து போயிருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அப்படி ஆகாது நம்ம கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விட்டால் தான் வந்து கலர் மாதிரி வெந்து போகும் இது வந்து நம்ம கொதிக்க விடுறதில்ல ஜஸ்ட்டு ஊற வைக்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு கால் மணி நேரம் ஊறுனதுக்கப்புறம் எடுத்து உரிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த தோல் வந்து அப்படியே சட்டை மாதிரி உறிஞ்சு வந்துடும் உங்களுக்கு கஷ்டமே தெரியாது ரொம்பவே ஈஸியாக நீங்கள் வந்து தோல் எடுத்துக்கலாம் நிறைய பூண்டை ரொம்ப கம்மி நேரத்தில் நம்ம உரிச்சிட முடியும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போவுமே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணும்போது இஞ்சியும் பூண்டும் சம அளவு சேர்த்து அரைங்க அப்போ ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அதை அரைக்கும் போது மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது நிறைய நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் பச்சை கலராக மாறாமல் இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னருக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நிறைய நாள் ஃப்ரெஷ்ஷாக கெட்டு போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான பொருள் வந்து நம்ம சேர்த்த போகிறோம் இந்த பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெயை நான் சூடு பண்ணிகிட்ருக்கேன் நல்லெண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவ் அதனால தான் நம்ம ஊர்காலெல்லாம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து செய்கிறோம் இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் சூடு பண்ணிவிட்டு அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஏர் டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் மஞ்சள் எல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதால நிறைய நாள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பாக்டீரியா ஃபங்கஸ் எல்லாம் வராமல் நிறைய நாளைக்கு இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் புதினா சட்னி கொத்தமல்லி சட்னி எல்லாம் அரைச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் மீதி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு யூஸ் பண்ண முடியாது கொஞ்ச நேரத்திலே அது வந்து மேலெல்லாம் கருத்து போயிடும் அப்படி கருத்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சட்னியில் புளி சேர்த்துறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சமாக எலுமிச்சை மலை சாறு விட்டு அரைச்சி பாருங்கள் சட்னியோட கலர் வந்து எப்பவும் செய்கிறத விட ரொம்ப ப்ரைட்டாக பச்சை கலராக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் கருத்து போகாது மீதி ஆகிட்டால் நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ண முடியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் பட்டாணி கொண்டக்கடலை சன்னா அதிலலாம் குழம்பு பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும் அது திக்காக ரொம்ப டைம் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து திக்காக கிரேவி மாதிரி வேணும் அப்படின்னா குழம்புல சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வேக வச்ச கொண்டக்கடலையை கொஞ்சம் தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அதை வந்து இப்படி மேஷர் வச்சு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிவிட்டு இந்த குழம்புல சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அஞ்சே நிமிஷத்தில் குழம்பு வந்து நல்லா திக்காயிரும் இது வந்து இப்போ ரைஸு சப்பாத்தி இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த டிப் வந்து முட்டைக்கோசை ரொம்ப சன்னமாக பூ போல் கட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஈஸியான டிப்பு முட்டைக்கோசை கத்தி வச்சு கட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி பீலர் நம்ம வீட்டில் இருக்கும் இல்லைங்களா அதை வச்சு நம்ம இப்படி துருவி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்படி
நம்ம ஒவ்வொரு வீட்லேயுமே பால் பாக்கெட் கட் பண்ணும்போது இந்த பீஸை முழுசாக கட் பண்ணி எடுக்காமல் இந்த கவர்லேயே ஒட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி பழகிக்கணும் ஏன்னா இந்த பால் கவர் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் ரீசைக்கிள் பண்ணுவாங்க நம்ம இந்த சின்ன பீஸை கட் பண்ணி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த பீஸை மட்டும் தனியாக எடுத்து ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாது இந்த குட்டி குட்டி பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ்னால பூமி வந்து நிறைய மாசுபடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒருவேளை கவனம் இல்லாமல் இப்படி முழுசாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் அந்த குட்டி பீஸ் எடுத்து அந்த பால் கவர்க்குள்ளேயே போட்டுருங்க ஸோ அதுவும் சேர்ந்து ரீசைக்கிள் ஆகிக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு வீட்லேயுமே கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு சின்ன மாற்றம் இது நம்ம பால் கவர் மட்டும் இல்லை எந்த கவர் கட் பண்ணாலுமே முழுசாக கட் பண்ணாமல் அதுலேயே ஒட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி பழகிக்கலாம் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே இதை செய்யணும் அப்படின்னு நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம வீட்டில் லெஃப்ட் ஓவர் பிஸ்கட் நமத்து போன பிஸ்கட் எல்லாம் யாருமே சாப்பிட மாட்டாங்க இப்போ குளிர்காலம் வேறு பிஸ்கட் எல்லாம் சீக்கிரமாக நமத்து போயிடும் இந்த மாதிரி நமத்து போன லெஃப்ட் ஓவர் பிஸ்கட்டை வச்சு ஒரு சூப்பரான ஸ்பான்ஜ் கேக்கை ரொம்ப ரொம்ப குவிக்காக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கேக் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு முட்டை பட்டர் அவன் இந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லை நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு நம்ம ஈஸியாக இந்த கேக் பண்ணிட முடியும் ஃபஸ்ட்டு கேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாயை ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு அடி கனமான கடாய் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் சூடாகிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம கேக் பேட்டர் ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த பிஸ்கட் எல்லாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து பொடி பண்ணிக்கலாம் பவுடர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சுகர் சேர்த்துனா நம்மளுக்கு கரெக்டாக அளவு தெரியும் நான் வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதையும் சேர்த்து நம்ம பவுடர் பண்ணிடலாம் இது தோசை மாவு பதத்துக்கு வர்ற அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு பெருசாக அளவெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து ஊற்றும் போது ரிப்பன் கன்சிஸ்டன்சியில் உழுகணும் இப்படி ஃபோல்டு ஃபோல்டாக ரிப்பன் மாதிரி உழுகுது பாருங்கள் இதுதான் வந்து கரெக்டான பதம் இந்த அளவுக்கு நம்ம பால் சேர்த்து கலந்து எடுத்துக்கணும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா இல்லை அப்படின்னா இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு பேக்கெட் அளவு ஈனோ சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஃப்ரூட் சால்ட்டு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவருக்காக வெனிலா எசன்ஸ் இல்லை கொக்கோ பவுடர் நீங்கள் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பேட்டர் ரெடியாக இருக்குது இதை வந்து நான் ஒரு ஹார்ட் ஷேப் மோல்டில் ஊற்ற போகிறேன் நம்மளுக்கு கேக் வந்து மோல்டில் ஒட்டாமல் வரணும் அப்படின்னா நம்ம பட்டர் தடவி மாவு போட்டு டஸ்டிங் பண்ணலாம் அதுக்கு பதிலாக நான் வந்து இன்றைக்கி பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளே நம்ம அந்த பேட்டர் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ கடாயும் ப்ரீஹீட் ஆகி ரெடியாக இருக்குது இதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டாண்டு போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே அந்த கேக் மோல்டை நான் வச்சிட்றேன் இப்போ லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் மிதமான சூடில் இதே மாதிரி பேக் ஆகணும் இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு குச்சி வச்சு குத்தி பார்த்தா இந்த மாதிரி எதுவுமே ஒட்டாமல் வரணும் அப்போ நம்மளுக்கு கேக் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ வெளியில் எடுத்துடலாம் கேக் நல்லா ஆறட்டும் அதுக்கப்புறமா அன்மோல்டு பண்ணலாம் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு அன்மோல்டு பண்ணிடலாம் வா சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த பாருங்க ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஓவர் பிஸ்கட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு சூப்பரான ஸ்பான்ஜ் கேக் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் மேலே அந்த க்ரஸ்ட் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கு உள்ளே வந்து நல்லா ஸ்பான்ஜியாக இருக்கு டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே பிரமாதமாக இருந்தது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம வீட்டில் விசேஷ நாட்களில் பூஜை நாட்களில் வெத்தலை பாக்கு வாங்கி நம்ம சாமிக்கு படைப்போம் இப்போல்லாம் வெத்தலை பாக்கு போடுற பழக்கமே நிறையா பேருக்கு இல்லை அதனால் இதை வேஸ்ட் ஆக்கி நம்ம தூக்கி போட்டுருவோம் ஆனால் வெத்தலையில் நிறைய விட்டமின் சி கால்சியம் இருக்குது அதில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இனிமேல் வெத்தலையை வேஸ்ட்டாக தூக்கி போடாதீங்க வெத்தலையை பயன்படுத்தி பான் பீடா சுவையில் ஒரு சூப்பரான ஸ்வீட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு அஞ்சாறு வெத்தலையை நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இதை இப்படியே அரைச்சா சரியாக அரைப்படாது கூட அரை கப் அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கணும்
சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற சர்க்கரை பேஸ்ட்டையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்துடலாம் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம மாவு கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பவுலில் அரை கப் அளவுக்கு சோள மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கிறேன் இதை கரைக்கிறதுக்கு ஒரு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாகு கலர் மாறி கொஞ்சம் கொதிச்சிட்டு இருக்கு இந்த சமயத்தில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எலுமிச்சை சாறு சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்க மாவை இதில் சேர்த்து கை விடாமல் கிளறிக்கலாம் மாவு சேர்த்துன உடனேயே கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும் கொஞ்ச நேரத்திலேயே கண்ணாடி மாதிரி இந்த அல்வா வந்து கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து கலந்துக்கலாம் மொத்தமாக நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் தேவைப்பட்டது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் அல்வா மாதிரி நல்லா திரண்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் முந்திரி பருப்பை சின்ன சின்னதாக உடச்சி இதில் சேர்த்துக்கலாம் அல்வாவில் அந்த முந்திரி எல்லா சைடும் இருக்கிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா திரண்டு வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு தட்டில் கொஞ்சமாக நெய் தடவிட்டு கீழே வந்து முந்திரியும் பாதாமும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக பொடி பண்ணி தூவி விட்டுக்கலாம் பான் பீடாலெல்லாம் இந்த பேக்கரியில் கிடைக்கிற செர்ரி பழம் சேர்த்துவாங்க இல்லையா அதையும் நம்ம சின்ன சின்னதாக வெட்டி ஒரு லேயர் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு மேலே நம்ம கிளறி வச்சுருக்க அல்வாவை நல்லா சூடாக இருக்கும்போதே இதில் கொட்டி ஈவனாக பரப்பி விட்டுடலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் ஆரட்டும் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதை அன்மோல்டு பண்ணி நம்மளுக்கு விருப்பமான ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இனிமேல் வெத்தலையை வேஸ்ட் பண்ணாமல் விசேஷ நாட்களில் ஹெவி மீல் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா சாப்பிட்றதுக்காக பான் பீடா சுவையில் சூப்பரான அல்வா வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து ஈஸியாக ஒரு பத்தே நிமிஷத்தில் நம்ம ரெடி பண்ணிட முடியும் பூண்டு ஈஸியாக உரிக்கிறதுக்கு ஒரு டிப்பு பார்க்கலாம் பெரிய பெரிய பூண்டாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம கிச்சன் கல்ல வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அடித்தா போதும் அந்த தோலெல்லாம் வந்து அப்படியே லூஸ் ஆயிரும் நம்மளுக்கு உரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக வருதுன்னு பாருங்கள் ஒரு வாரத்துக்கான பூண்டும் நம்ம இந்த மாதிரி உரிச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வீட்டில் பூரி செய்யும் போது ஒவ்வொரு பூரியும் நல்ல உப்பி புஸ்ஸுன்னு வர்ற மாதிரி எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பூரி செய்யும் போது தண்ணி அளவு வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஒரு போல்ல ரெண்டு கப் அளவு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் இதுல அரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து ஒரு ஃபோர்க் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் இதை மூடி வச்சு அப்படியே ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம் இப்போ இதை திறந்து பார்த்தோம்னா அந்த கோதுமை மாவெல்லாம் நல்லா ஊறி எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துருக்கும் தேவைப்பட்டால் மட்டும் நம்ம தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இது ட்ரையாக இருக்கிறதால நான் ஒரு கால் கப் அளவு தண்ணி மட்டும் தெளித்து விட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்ந்து பிசைஞ்சிக்கிறேன் மாவு வந்து நல்லா ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கணும் அதே சமயம் விரல் வச்சா உள்ளே போகணும் அதுதான் வந்து கரெக்டான பதம் இப்போ வந்து நம்ம மாவை சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டிக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் பூரி ப்ரெஸ் இருந்தால் அதில் மாவு ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக பட்டர் பேப்பர் இல்லை பார்ச்மெண்ட் பேப்பர்னு சொல்லுவாங்க அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு சொட்டு எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு நம்ம பூரியை ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப தின்னாக உருட்டக்கூடாது இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் பூரி உப்பி வரும் நல்ல சூடான எண்ணெயில் ரெண்டு பக்கமும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது ஒவ்வொரு பூரியுமே நல்ல உப்பி புஸ்ஸுன்னு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வீட்லேயே ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரீமியாக இந்த மாதிரி கெட்டியான தயிர் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு இந்த டிப்பில் நம்ம பார்க்கலாம் தயிர் வந்து உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது அதில் ப்ரோட்டீன் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது ஆனால் நம்ம வீடுகளில் இப்போல்லாம் தயிர் உரை ஊற்றுறதே நம்ம நிறுத்திக்கிட்டோம் கடைகளில் பேக்கெட் தயிர் டப்பா தயிர் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் கடைகளில் வாங்கக்கூடிய தயிரில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது நாள் ஆனாலும் கெட்டு போகாத மாதிரி எக்ஸ்பைரி டேட் போட்டிருக்காங்க நம்ம வீட்லேயே ஃப்ரெஷ்ஷான தயிர் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நான் வந்து பெங்களூரில் இருக்கேன் இங்கே குளிர் அதிகமாக இருக்கிறதால தயிர் வந்து வீட்டில் உரை ஊற்றுனா சரியாகவே ஆகிறதில்ல 
நான் ரீசண்டாக இந்த கேர்டு மேக்கர் வந்து வாங்கினேன் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நல்லா திக்கான கேர்டு பண்ண முடியுது இது எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த கேர்டு மேக்கர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லைட் வெயிட்டான ஒரு டிவைஸ் உள்ள வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரம் கொடுத்துருக்காங்க இதுல ஒரு லிட்டர் அளவு கூட நம்ம தயிர் பண்ண முடியும் இதுல நல்ல காய்ச்சி ஆற வச்சு ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய பால் தான் நான் சேர்த்துறேன் இதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தயிர் சேர்த்து இந்த மாதிரி விஸ்க் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் இப்ப இத கேர்டு மேக்கர்ல வச்சு நம்ம லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் பால் எந்த அளவுக்கு சூடு தேவையோ அந்த அளவுக்கு இந்த மிஷினே வந்து சூடு பண்ணிக்கும் அதனால நம்ம வெது வெதுப்பான பால் ஊத்தணும்னால அவசியம் இல்ல இப்ப ஆறு மணி நேரம் ஆச்சு நம்ம ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் நல்ல கிரீமியான தயிர் கிடைச்சிருக்கு இந்த பாத்திரத்துக்கு லிட் இருக்கிறதால நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணி அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும் நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நல்ல திக்கா கிரீமியான தயிர் வந்து கிடைக்குது இப்போ இதை ஒரு ரெண்டு மாசமாக நான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு ஹோட்டல் ஸ்டைலில் நல்ல கிறிஸ்பியான ஃப்ரைஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டில் பன்னீர் ஃப்ரை மஷ்ரூம் ஃப்ரை மீன் வறுவல் எல்லாம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி மசாலா போட்டு ஊற வச்சிடணும் கடைசியாக எண்ணெயில் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக வெள்ளை ரவாய் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து நல்லா கோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பொறிச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம நல்லா சூடாக இருக்கிற எண்ணெயில் தான் போடணும் சூடு கம்மியாக இருந்தால் அந்த ரவை எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடும் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மரக்கரண்டியை உள்ளே வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா பபிள்ஸ் வந்தது அப்படின்னா எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து நம்ம ரவையில் கோட் பண்ணி வச்சுருக்க மஷ்ரூம் எல்லாம் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவே கிறிஸ்பியான மஷ்ரூம் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மெத்தடில் பன்னீர் ஃப்ரை கட்லெட் ப்ரான் ஃபிஷ் ஃப்ரை எல்லாம் கூட பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மீல் மேக்கர் சோயா சங் சமைக்கும் போது ஒரு மாதிரி லைட்டா பச்சை வாசனை அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் டேஸ்டே வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அந்த மாதிரி பச்சை வாசனை அடிக்காம நல்ல டேஸ்டா இந்த மீல் மேக்கரை சமைக்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிளான டிப் பார்க்கலாம் இந்த மீல் மேக்கரை ஒரு பவுல்ல போட்டு நல்லா கொதிக்கிற மாதிரி சுடு தண்ணியில ஊற வைக்கணும் இது ஊறும் போது காய்ச்சி ஆற வச்ச பால ஒரு கால் டம்ளர் அளவு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதை மூடி வச்சு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு இன்னொரு முறை தண்ணியில் அலசிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் இதை சமைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா பச்சை வாசனையே இருக்காது நான்வெஜ் டேஸ்ட்டில் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்பெல்லாம் நம்மளாம் நிறைய பேருக்கு மசாலா பொடியெல்லாம் வீட்லேயே வறுத்து அரைச்சி ரெடி பண்ணலாம் டைம் இல்லை அதனால நம்ம கடைகளில் பேக்கெட் மசாலா பொடி தான் வாங்குகிறோம் ஆனால் நம்ம என்ன தான் மசாலா பொடியெல்லாம் கடையில் வாங்கினாலும் ஒரு சில மசாலா மட்டும் நம்ம வீட்லேயே செஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதில் முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர் பொடி பெப்பரில் வந்து நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது கேன்சர் ஹார்ட் டிசீஸ் எல்லாம் தவிர்க்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது அதை மட்டுமாவது நம்ம வீட்லேயே அரைச்சிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம கடைகளில் பெப்பர் பொடி வாங்கும்போது அதில் வந்து பப்பாளி விதை சாம்பல் எல்லாம் கலந்து கலப்படம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் பெப்பர் பொடி நம்ம கடையில் வாங்குறத தவிர்த்துக்கிட்டு வீட்லேயே நம்ம ஈஸியாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் நல்ல குவாலிட்டியான பெப்பர் வாங்கி இந்த மாதிரி வெறும் பேனில் போட்டு நல்ல சூடாகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் இப்படி கையில் தொட்டு பார்த்தா நல்லா சூடாக இருக்கணும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துகிட்டு ஒரு தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சிடலாம் இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா பவுடர் பண்ணிவிட்டு நம்ம பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் வரைக்கும் கூட இது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நீங்கள் அடிக்கடி ஆம்லேட்டுக்கெல்லாம் போடுவீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்கிற டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கோங்க எல்லாருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமையான லீவு ஆனால் வீட்டில் இருக்கிற லேடிஸ்க்கு சண்டே தான் கிச்சன் வேலையெல்லாம் நிறையா இருக்கும் நான்வெஜ் எல்லாம் சமைச்சிட்டு ரொம்பவே லேட் ஆகும் ஸோ என்னைக்காவது ஒரு சண்டே குவிக்காக சமைச்சிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு நினச்ச அன்னைக்கு இந்த ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெங்காயம் தக்காளி கூட நறுக்காமல் ஒரு குவிக்கான சிக்கன் ரோஸ்ட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு அரை கிலோ
சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்த உடனேயே நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணி வச்சுருங்க அதுக்கு வந்து மஞ்சள் தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கரம் மசாலா பெப்பர் தூள் மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு கடைசியாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா கடைசியாக கொஞ்சம் லெமன் சாறு சேர்த்து இதை அப்படியே ஊற விட்டுடலாம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் இப்போ சிக்கன் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்க சிக்கனை எல்லாம் அப்படியே எடுத்து அடுக்கி விட்டுருங்க இதை மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணுங்க அந்த சிக்கனில் இருந்தே நிறைய தண்ணி வரும் இதில் தண்ணி சேர்க்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது தேவைப்பட்டால் மட்டும் கொஞ்சம் தெளித்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி அப்பப்போ கிளறி விட்டு மூடி மூடி வச்சு குக் பண்ணால் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் சூப்பரான சிக்கன் கீ ரோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆயிரும் கடைசியாக கொஞ்சம் கருவாப்பில் சேர்த்து நம்ம இறக்கிக்கலாம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சிக்கன் வேகிற நேரத்தில் நீங்கள் ரைஸும் ரசமும் ரெடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சூப்பரான லன்ச் ரெடி ஸோ சண்டே வந்து குவிக்காக சமையல் வேலையை முடிச்சுட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் ஊறுகா தொக்கு வெரைட்டி எல்லாம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற பாட்டில் வந்து சுத்தமாக இல்லை அப்படின்னா சீக்கிரமாகவே உள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருள் வந்து பூசணம் பிடிச்சிரும் அப்படி பூசணம் பிடிக்காமல் நிறைய நாள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பாட்டிலை வந்து நம்ம சுடு தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணணும் அப்போ வந்து உள்ளே இருக்கிற கிருமி எல்லாம் போயிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப க்ளீனான பாட்டிலாக இருக்கும் ஆனால் நிறைய பேருக்கு வந்து இப்படி சுடு தண்ணியில் கொதிக்க வச்சா பாட்டில் வெடிச்சிருமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்குது நான் வந்து இந்த மெத்தடை நிறைய நாளாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஒரு தடவை கூட வெடிச்சதில்லை ஒருவேளை உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னா பாட்டிலை எல்லாம் சுத்தமாக கழுவிட்டு நல்ல வெயிலில் வந்து பாட்டிலை ஓப்பன் பண்ணி காய வச்சுருங்க ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் வெயிலில் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் வெயிலில் வைக்க முடியல அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் மைக்ரோவேவ் அவன் இருந்தால் அதுக்குள்ளே வந்து இந்த மாதிரி பாட்டில் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சூடு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் பொருள் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நம்ம இப்படி பண்ணும்போது உள்ளே இருக்கிற ஈரம் எல்லாமும் சுத்தமாக காஞ்சிரும் கிருமிகள்லாம் எதுவும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு சுத்தமான பாட்டிலாக இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம தொக்கு ஊர்காலெலாம் ஸ்டோர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நிறைய நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பூசணம் பிடிக்காது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் குவிக்காக ஏதாவது லன்ச்சோ டின்னரோ பண்ணணும் அப்படின்னா டக்குன்னு அரிசி பருப்பு சாதம் பண்ணுவோம் உங்கள் வீட்லேயும் இது பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த அரிசி பருப்பு சாதத்தை கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக பண்ணணும் அப்படின்னா அரிசியும் பருப்பும் ஒன்றா ஊற வைக்கும் போது கூட வந்து ஒரு கை அளவு பச்சை வேர்க்கடலையை ஊற வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா தாளிக்கும் போது இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கின தேங்காய் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் தாளித்து அரிசி பருப்பு வேர்க்கடலை எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒன் பாட் மீலாக செய்யும் போது அது ரொம்பவே வித்தியாசமான சுவையில் ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சின்ன வயசில் எங்கள் அம்மா வந்து இது அடிக்கடி எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்க எஸ்பெஷலி மழை வர நாட்கள்லலாம் எங்கள் வீட்டில் இதுதான் டின்னராக இருக்கும் ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் இட்லி மீதி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இட்லி உப்புமா பண்ணுவோம் இட்லி உப்புமா நல்ல உதிரி உதிரியாக டேஸ்ட்டாக வரணும் அப்படின்னா இட்லியை உதிர்க்கும் போது வெது வெது பண தண்ணியில் ரெண்டு தடவை டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து உதிர்த்து பாருங்கள் ரவை மாதிரி உதிரி உதிரியாக வரும் மீதமான இட்லியை வச்சு ரொம்ப டேஸ்டான ஸ்நாக்ஸு டிஃபன் வெரைட்டி எல்லாம் நம்மளால் பண்ண முடியும் அதை பற்றி ஏற்கனவே ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு தேவைப்பட்ட ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வீட்டில் சாம்பார் வைக்கும் போதோ குழம்பு பண்ணும் போதோ சில சமயம் நம்மள அறியாம நம்ம உப்பு வந்து ஜாஸ்தியா சேர்த்துருவோம் உப்பு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை யாருமே சரியா சாப்பிட மாட்டாங்க குழம்பு வேஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து ஈஸியா சரி செய்யறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு முதல் மெத்தட் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம ஒரு உருளைக்கிழங்கை கட் பண்ணி குழம்புல சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த உப்பெல்லாம் உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கும் குழம்புல உப்பு வந்து சரியாயிரும் ஆனால் இ
கொஞ்சம் கோதுமை மாவு எடுத்து வெறும் தண்ணி மட்டும் சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சுக்கோங்க அதை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி உருண்டைகளாக ஆக்கிட்டு நம்ம வந்து அந்த குழம்புக்குள்ளே போட்டுடலாம் இது வந்து கரைஞ்சி போகாது உப்பு மட்டும் உறிஞ்சிடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சு கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த உருண்டைகளை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோதுமை மாவு உருண்டை நல்லா கெட்டியாயிருக்கும் அந்த குழம்புல இருக்கிற உப்பெல்லாம் வந்து எடுத்துருக்கும் இது மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது குழம்போட டேஸ்ட்டும் மாறாது அது வந்து திக்கும் ஆகாது நம்ம ஈஸியாக அந்த உப்பை வந்து சரி பண்ணிடலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம வீட்டில் மசால் பொடியெல்லாம் வாங்கி டப்பாலையோ இல்லை கண்ணாடி பாட்டிலையோ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது சில சமயம் நமக்கே குழப்பமாக இருக்கும் அது என்ன மசாலா அப்படின்ட்டு அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி லேபிள்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது இதை வந்து நம்ம பாட்டில் மேலே ஒட்டி பேர் எழுதி வைப்போம் இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பாட்டில் எல்லாம் வாஷ் பண்ணும்போது நம்ம எழுதி இருக்கிறது போயிடும் அந்த லேபிளும் வந்து டேமேஜ் ஆயிரும் இதுக்கு வந்து அதிகமாக செலவு இல்லாமல் நம்ம எப்படி லேபிள் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி பர்மனண்ட் மார்க்கர்ஸ் வாங்கிட்டு அதில் வந்து இந்த பாட்டிலில் நம்ம பேர் எழுதி வச்சுக்கலாம் இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாம் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் போகவே போகாது நிறைய நாளைக்கு இருக்கும் இந்த தண்ணி சோப்பெல்லாம் வச்சு கழுவுனா கூட இது அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது இப்போ இந்த பாட்டில் எல்லாமே நான் லேபிள் பண்ணிட்டேன் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு தொடச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் இது போகலை இப்போ இது மேலே சோப்பு தண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணி நான் தொடச்சு காட்டுறேன் பாருங்க போவே இல்லை நம்ம வாஷ் பண்ணாலுமே இது நிறைய நாளைக்கு இருக்கும் இப்போ இந்த எழுத்துக்களை நம்ம அழிக்கணும் இந்த பாட்டிலில் வேறு ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நம்ம நினச்சோம்னா நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் வச்சு இதை நம்ம அழிச்சிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு சீப் அண்ட் பெஸ்டான ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ பசங்களுக்கெல்லாம் ஸ்கூல் திறந்துருச்சு நம்ம புது டிஃபன் பாக்ஸ் வாட்டர் பாட்டில் ஷூ எல்லாம் வந்து வாங்கி கொடுத்துருப்போம் அதில் வந்து அவங்க இனிஷியலாக லேபிள் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் அவங்க டிஃபன் பாக்ஸை அவங்க கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க இதை நம்ம வாஷ் பண்ணும்போது போகாது இது நிறைய நாளைக்கு இருக்கும் அதனால் இதை நம்ம ஈஸியாக யூஸ் பண்ண முடியும் நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே குக்கர் பயன்படுத்துவோம் அந்த குக்கர் அதோட லிட்டு கேஸ் கட் எல்லாம் வந்து நம்ம நல்லா கழுவி மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஆனால் நம்ம கழுவி மெயின்டைன் பண்ணாத ஒரு ஐட்டம் இருக்குது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குக்கர் வெயிட்டு ஆனால் இதை வந்து நம்ம டீப் கிளீன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது ரொம்பவே அவசியம் இப்போ இதில் எவ்வளோ அழுக்கு சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நீங்களே ஷாக் ஆயிடுவீங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து ரைஸு பருப்பெல்லாம் குக் பண்ணும்போது அது பொங்கி வெளியே வரும் இல்லைங்களா அந்த அழுக்கெல்லாம் வந்து உள்ளே சேர்ந்துக்கும் இதை வந்து நம்ம கழட்டி கழுவணும் நான் இப்போ இதெல்லாம் கழட்டி நான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் ஒரு பவுலில் கொஞ்சம் சுடுத்தண்ணி எடுத்துருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு சிந்தட்டிக் வினிகர் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் கொஞ்சமாக டிஷ் லிக்விடு சேர்த்துக்கிறேன் பாத்திரம் கழுவுற லிக்விடு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த குக்கர் வெயிட்டெல்லாம் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக கழட்டி இதில் ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் ஊற வெட்டுற போகிறேன் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஒரு சின்ன ப்ரஷ் வச்சு இந்த பார்ட்டெல்லாம் நம்ம தனித்தனியாக தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ எல்லாம் தேய்ச்சிட்டேன் இதை நான் கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஒரு துணி வச்சு சுத்தமாக தொடச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளீன் ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்கள் இதெல்லாம் மறுபடியும் நம்ம அசம்பிள் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் மோஸ்ட்டாக எல்லா குக்கர்லேயுமே இந்த மாதிரி கழட்டுற மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க நான் வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் பிஜிஎன் ரெண்டுலேயும் செக் பண்ணேன் அது ரெண்டுலேயுமே கழட்டுற மாதிரியே இருக்குது ஆனால் ஹாக்கின்ஸோட வெயிட் வந்து கழட்ட முடியாது மற்றபடி எல்லா குக்கர்லேயும் கழட்டுற மாதிரியே இருக்குது உங்கள் குக்கர்லேயும் கழட்டுற மாதிரி இருக்கா என்ன பிராண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் வியூவர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே லெமன் ரைஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா இந்த லெமன் ரைஸ் பண்ணுறதுல ஒரு முக்கியமான டிப்பு நம்ம எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ நான் ரீசெண்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதை உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நான் முதலெல்லாம் லெமன் ரைஸ் பண்ணும்போது கடுகு கருவாப்பில் இஞ்சி பருப்பெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுட்டு அதுலேயே லெமன் ஜூஸை விட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டுட்டு அப்புறம் தான் வந்து ரைஸ் ஆட் பண்ணுவேன் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தப்பான மெத்தடு லெமனில் வந்து நிறைய நியூட்ரிஷன் வேல்யூ இருக்குது அதில் விட்டமின் சி நிறையா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் லெமன் ஜூஸை நம்ம கொதிக்க விடும்போது அதில் இருக்கிற விட்டமின் சி எல்லாம் போயிருது அப்படின்னு ரீசெண்டாக ஒரு ஆர்டிக்கலில் படித்தேன் நம்ம எப்பயுமே லெமன் ரைஸ் பண்ணும்போது தாளிக்கிற விஷயத்தையெல்லாம் தாளிச்சுட்டு இப்போ ரைஸ் வந்து சூடாக இல்லை அப்படின்னா ரைஸை
இதை சேர்த்துட்டு நம்ம ஒரு ஓட்டு ஓட்டி எடுத்துட்டு வந்துடலாம் இப்போ இதுலேயே ஒரு நாலு தக்காளி பழத்தை நம்ம கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக புளி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் ஒரு பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கடுகு வர மிளகா கருவேப்பில தாளிச்சுக்கலாம் இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு நம்மளுக்கு ரசம் எவ்வளோ தண்ணியாக வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே மஞ்சள் பொடி பெருங்காயம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை தூவி இதை மூடி வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கொதித்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மணக்க மணக்க சூப்பரான ரசம் வந்து நம்மளுக்கு ரெடி கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை தூவி நம்ம இறக்கிக்கலாம் அஞ்சே அஞ்சு நிமிஷத்தில் சூப்பராக வந்து இந்த ரசம் ரெடி ஆயிரும் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நிறைய பேர் வந்து மாடுலர் கிச்சனில் இந்த ட்ரா புல் அவுட்டுக்கு கீழே இருக்கிற ஸ்பேஸை நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அங்கே நிறைய டஸ்ட்டு சேர்ந்துக்குது பார்க்குறதுக்கே அசிங்கமாக இருக்குது அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராவை வந்து நம்ம கழட்டி வெளியில் எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் மாட்டிக்கலாம் ஆனால் அது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை நம்ம லேடிஸ் வந்து அதை தனியாக பண்ண முடியாது ஸோ அதெல்லாம் கழட்டாமல் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ப்ரஷ் வச்சு முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு சார்ட் பேப்பர் இல்ல ஒரு பழைய கேலண்டர் பேப்பரோ இல்ல ஒரு நியூஸ் பேப்பரோ வந்து நீங்க போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் கலெக்ட் ஆகிற டஸ்ட் எல்லாம் வந்து அதுல தான் கலெக்ட் ஆகும் நம்ம கிளீன் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது அந்த நியூஸ் பேப்பரை மட்டும் எடுத்து நம்ம தட்டிட்டு நம்ம திருப்பியும் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் ஈஸியான மெத்தடு அங்கே டஸ்ட் ஆகாம மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க பிரெட் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுமா வேண்டாமான்னு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கு நம்ம பிரெட் வாங்கி ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்குள்ளே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வெளியிலேயே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி டைட்டாக சுற்றி இந்த பேக்கெட் இப்படி கீழே இழுத்து விட்டுட்டு நம்ம கவுண்டர் டாப் மேலேயே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் எதுவும் ஆகாது இப்போ நம்ம அஞ்சு ஆறு நாள் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எனக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம குவின் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பை பாய்